ആഗോള താപനത്തിൻ്റെയും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെയും കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജലസംരക്ഷണം എന്നുള്ളത് ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീടുകളിൽ എന്ന വിഷയമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണത്തിൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനവും സമുദ്രമാണ് ആകെ വെള്ളമാണ് എന്നാൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ ലഭ്യമായ വെള്ളം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനവും ഉപ്പുവെള്ളമാണ് കടലുകളിലും കായലുകളിലും ഒക്കെ ആയി കിടക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ശതമാനം വെള്ളം മാത്രമാണ് ശുദ്ധജലം അതിൽ തന്നെ പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവ ലഭ്യമാകുന്ന വെള്ളം ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞുകെട്ടകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗർഭ ജലത്തിൽ ഭൂഗർഭത്തിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ജലമാണ് അത് ഇത്രയധികം വെള്ളമുണ്ടെങ്കിലും ഈ ചൊല്ല് പറയുന്നത് പോലെ വെള്ളം വെള്ളം സർവത്ര തുള്ളി കുടിക്കാനില്ലത്രേ എന്നത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തെ അവസ്ഥ ജലം ജീവന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ജലമാണ് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ജലത്തിന്റെ അളവ് കൂടുകയും പ്രായപൂർത്തിയായി വരുമ്പോഴും പ്രായം ചെല്ലുമ്പോഴും വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും എങ്ങനെയായാലും ഏകദേശം ശരാശരി ഒരു അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ജലം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ജലം ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് കുടിവെള്ളമായി വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് കൃഷി ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനം ഇതിനൊക്കെ വെള്ളം ആവശ്യമാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം നെല്ല് ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ ഏകദേശം നാലായിരം കിലോഗ്രാം വെള്ളം ആവശ്യമാണ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൃഷിക്ക് എത്രമാത്രം വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇത് തെങ്ങിനായാലും മറ്റെല്ലാ വിളകൾക്കും വെള്ളം അടി അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് മൃഗസംരക്ഷണത്തിനും വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഊർജത്തിനും വെള്ളം ആവശ്യമാണ് ജലവിനോദവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇതിനൊക്കെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായി കിടക്കുന്നത് ജലമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ജലം ലോകത്താകെ ഇരുന്നൂറ് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര ശുദ്ധജലം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കണക്ക് ഓരോ വർഷവും അറുപത് ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ മൂലം മരിച്ചു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കിയാൽ കേരളവും വരളുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് എന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കിയാൽ വളരെ അത്ഭുതകരമാണ് മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ മഴ വാർഷിക മഴ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് നമ്മൾ അത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ശരാശരിയുടെ മൂന്നിരട്ടിയോളമാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ ഒരുപാട് തോടുകൾ തടാകങ്ങൾ കുളങ്ങൾ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു നാടാണ് നമ്മുടേത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കിണറുകളുള്ള ഒരു നാട് വേറെ ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ കിട്ടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഭൂഗർഭ ജലമാണെങ്കിലും എണ്ണൂറ് കോടി ഖനമീറ്റർ ഉണ്ട് എന്നാണെന്ന് ഒരു കണക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മഴ മാറിയുമ്പോൾ കുടിവെള്ളത്തിന് നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന ഒരു നാടായി കേരളം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അനുഭവമാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഇത് രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇതുപോലെയൊന്നും ആയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ നാടും മെല്ലെ മെല്ലെ ഇത്തരത്തിൽ വരണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് റെയിൽവേ വാഗണുകളിൽ ടാങ്കറുകൾ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്രയധികം മഴ കിട്ടുന്ന ഇത്രയധികം നദികളുള്ള ഇത്രയധികം തടാകങ്ങളുള്ള കുളങ്ങളുള്ള ഈ പ്രദേശം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ കുടിവെള്ളത്തിന് ക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായി മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടത് താളം തെറ്റുന്ന കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ് ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കുന്നില്ല മഴ ലഭിക്കേണ്ട സമയത്ത് വരൾച്ചയും വരണ്ട് നിൽക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അമിതമായ മഴയും ലഭിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ താളം തെറ്റിയിരിക്കുന്നു വനനശീകരണം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് നമ്മുടെ സസ്യാവരണത്തിന്റെ ശോഷണം ഒരു പ്രധാന 
കാര്യമായി ഇതിനകത്ത് കാണാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം നെൽപ്പാടങ്ങൾ നികത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു സ്രോതസ്സാണ് മണ്ണിനെ മഴ പെയ്യുന്നത് കെട്ടി നിൽക്കുകയും മെല്ലെ മെല്ലെ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ഇറക്കി നമ്മുടെ ഭൂഗർഭജലത്തെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങൾ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഹെക്ടർ നെൽപ്പാടം ഒരു കോടി ലിറ്റർ വെള്ളം സംഭരിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എന്നാണ് കണക്ക് ഇത്ര ഒരു കൊല്ലം ഒരു നാട്ടിലെ ഒരു ഹെക്ടർ നിലം നികത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിലെ ഭൂഗർഭജല സ്രോതസ്സിലേക്ക് ഒരു കോടി ലിറ്ററിൻ്റെ കുറവാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഇടനാടൻ ചെങ്കൽക്കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇടനാടൻ ചെങ്ക ചെങ്കൽക്കുന്നുകളെല്ലാം ഇടിച്ചു നിർത്തുന്നു ഈ നികത്തുന്ന ഇടിക്കുന്ന മണ്ണ് മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി താഴ്ന്ന വയലുകളിലും ചതുപ്പുകളിലുമാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇത് നമ്മുടെ കുടിവെള്ള ലഭ്യതയെ ബാധിക്കുന്നത് മണൽ ഖനനം അനിയന്ത്രിതമായ മണൽ ഖനനം നമ്മുടെ നദികളിൽ ഒരു യാതൊരു നിയമവും നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ മണൽ വാരിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം കരിങ്കൽ പാറയായാലും ചെങ്കൽ ഖനനമായാലും വളരെ വ്യാപകമായി തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല മണൽ വേണ്ട കരിങ്കല് വേണ്ട ചെങ്കല് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും അത്ര ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു യുക്തിപരമായ കാര്യമല്ല നമ്മുടെ അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് വീടുകൾക്കും ഒക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് ഈ വിഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഖനനം ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഇന്നുള്ളത് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് നമുക്കറിയാം വീടിനൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന മണലായാലും പാറയായാലും ചെങ്കലായാലും ഒക്കെ പോകുന്നത് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ അളവിലുള്ള വീടിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള വീടുകളാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിന് ഈ ചുറ്റും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന മതിലിന് തന്നെ ഒരു പാവങ്ങളായ ആളുകളുടെ മൂന്നാല് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന വീടിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ ഒരാളുടെ ചുറ്റുമതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ പോലും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണും വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയെ പരിഗണിക്കാതെ എന്ത് ആയാലും തൻ്റെ സൗകര്യം തൻ്റെ ലാഭം എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം ഇക്കാര്യം കാണുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണാതിരുന്നു കൂടാ ചിറകളും കുളങ്ങളും എല്ലാം നികത്തപ്പെടുന്നു കിണറുകൾ നികത്തപ്പെടുന്നു കാവുകളില്ല കുള തലക്കുളങ്ങളില്ല ജലസംരക്ഷണം നടത്തുന്ന കാർഷിക മുറകൾ ഇല്ലാതായതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം ഏറ്റവും നല്ല ജലസംരക്ഷണ ഉപാധി കൃഷി നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി നടക്കുമ്പോൾ ആ മഴ പെയ്യുന്ന വെള്ളം മണ്ണിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നതിനും അത്യാവശ്യം സംഭരണിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ നമ്മുടെ മഴവെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും അത് ഭൂഗർഭജലത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും കൃഷി നടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് ജലം കുത്തിയൊലിച്ച് അങ്ങ് പോവുകയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും കൃഷി രീതികൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതികൾ തുടർന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടേറെ ജലം സംഭരിക്കാൻ കഴിയും ഈ പുതയിടൽ പോലുള്ള കോണ്ടൂർ കൃഷി പോലുള്ള പുതിയ രീതികളും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃഷി നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജല ദൗർലഭ്യത്തിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണാതിരുന്നു കൂടാ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായത് വായുവാണ് ഈ നമ്മുടെ പ്രാണവായുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജലമാണ് അതിൽ കുടിക്കാൻ ഒരാൾക്കൊരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും വേണം പാചകത്തിന് നാല് ലിറ്റർ കുളിക്കുന്നതിന് ഒരു ഇരുപത് ലിറ്റർ കക്കൂസിൽ ഒഴിക്കുന്നതിന് രണ്ടു നേരം കക്കൂസിൽ പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നാൽപ്പത് ലിറ്റർ അലക്കുന്നതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലിറ്റർ മറ്റ് കഴുകലുകൾക്ക് ഇരുപത് ലിറ്റർ ചെടികൾ നനക്കാൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലിറ്റർ ആകെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരന് വേണമെന്നാണ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ കണക്ക് ഇങ്ങനൊരു കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ശരാശരി നാലാൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വേണം എന്നുള്ളത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇത്രയും വെള്
പൊതുവെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വെള്ളത്തിന് വലിയ ക്ഷാമമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോഴേക്ക് വെള്ളം മെല്ലെ മെല്ലെ വറ്റിപ്പോവുകയും മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് വെള്ളത്തിന് ഏറ്റവും കഠിനമായ ക്ഷാമം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഈ പ്രശ്നമാണ് കേരളത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ക്ഷാമവുമില്ല മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം വെള്ളം കിട്ടും മഴ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് പോലും വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടി വരും സർക്കാർ തലത്തിൽ പല നയ സമീപനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് തണ്ണീർത്തറ സംരക്ഷണ നിയമമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മലിനീകരിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള വലിയ നടപടികൾ ഫാക്ടറികൾക്കും എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടെന്ന് കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ പാഴ്ചെലവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആവശ്യത്തിലധികം വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു വില നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് അങ്ങനെ ശീലിച്ചു പോയ ആളുകളാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പാത്രം കഴുകുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ നനക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാഹനം കഴുകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒക്കെ ആവശ്യത്തിലും അധികം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ട് ടാപ്പ് അങ്ങ് തുറന്നു വെക്കും പലപ്പോഴും ഈ വാട്ടർ സപ്ലൈൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈനിലൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടുകാരൻ ഈ ടാപ്പിന് ഒരു കെട്ടി പോയി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പാനി താഴെ ഒരു പാത്രം എന്തെങ്കിലും ബക്കറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ആ ഒരു കെട്ടും കെട്ടി വെച്ച് വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഒരു കണ്ടയാൾ ആരെങ്കിലും അത് ഓഫാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ വരെയില്ല ഈ രീതിയിൽ ടാപ്പ് തുറന്നിട്ട് വെള്ളം പാഴാക്കുന്നത് ഒരുപാടുണ്ട് ഇത് ടാപ്പല്ല ഈ നമ്മൾ വെള്ളം കോരിയെടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് വീട്ടിൽ ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ തുള്ളി തുള്ളിയായി ടാപ്പിൽ നിന്നും വെറ്റി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഓ ഒരു തുള്ളിയല്ലേ രണ്ട് തുള്ളിയല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കുമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ബക്കറ്റ് വെള്ളം ആ ടാപ്പിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ലീപ്പുള്ള ടാപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ മാറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പൈപ്പിലുള്ള എല്ലാ ചോർച്ചകളും അടക്കുക എന്നുള്ളത് വെള്ളം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഷവർ ഉപയോഗിച്ച് വിളിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ബക്കറ്റും മഗ്ഗും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് വളരെയേറെ കുറക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇന്ന് എല്ലാ ആളുകൾക്കും കക്കൂസ് ഉണ്ട് കക്കൂസ് ഇല്ലാതെ ആരും മലവിസർജനം നടത്തുന്നില്ല നമ്മൾ ഒ ഡി എഫ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഈ കക്കൂസിലെ ക്ലോസറ്റിലേക്ക് മലവിസർജനത്തിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു ദിവസം വേണ്ടതിൽ നാൽപ്പത് ലിറ്റർ വെള്ളം ഫ്ലഷ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളം കക്കൂസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം പരമാവധി നമ്മൾ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം തന്നെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശേഖരിച്ച് ഈ കക്കൂസിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധജലം ഇങ്ങനെ കക്കൂസിൽ ഒഴിച്ച് കളയുന്നത് കുടിക്കാനുള്ള നല്ല ശുദ്ധമായ ജലമാണ് അതങ്ങനെ കക്കൂസിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം ക്ഷാമമുള്ള സമയത്ത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മുമ്പത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതും ഈ കക്കൂസ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നൂറ് എം എൽ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ടാങ്ക് ഫ്ലഷ് ഈ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം അങ്ങനെ തന്നെ ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലഷ് അങ്ങനെ തന്നെ അമർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ തന്നെ ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഇതിനകത്ത് കക്കൂസിനകത്തെ ഉപയോഗമാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം പാത്രം കഴുകൽ ക്രമീകരിക്കുക എന്നത് ഒരു എളുപ്പത്തിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഓരോ കറി ഓരോ ചെറിയ സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയധികം പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുണ്ടാവുന്നതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അത്രയധികം പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയധികം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് പാത്രം കഴുകൽ പരമാവധി ഈ പാത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ചും പാത്രം കഴുകാനുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം പരമാവധി
മൃഗങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാൻ പലപ്പോഴും കുടിവെള്ളമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളം തന്നെയാണ് നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാനും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അതല്ലാത്ത അത്രയധികം കുടി കുടിക്കാനുള്ള ശുദ്ധിയില്ലാത്ത വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് മൃഗങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാനൊക്കെ കഴിയും വാഹനം കഴുകാൻ പലപ്പോഴും കുടിവെള്ളം തന്നെയാണ് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എത്രമാത്രം ആളുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഈ അമിതമായി തന്നെ ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയാറ് തോട്ടം നനക്കാനും ഇതൊക്കെ ഈ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെള്ളം ഉപയോഗത്തിൽ വളരെ കുറവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇതുപോലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാലിന്യം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജലം മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നു നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം നമുക്ക് മുമ്പ് ഏത് നാട്ടിലെയും പുഴകളിൽ ആളുകൾ ഇറങ്ങി കുളിക്കുകയും അത് വായിലൊക്കെ എടുത്ത് കഴുകുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ആരും തന്നെ ഈ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഇതിന് സ്രോതസ്സിൽ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തുള്ള ചിലപ്പോൾ ചില ചെറിയ തോടുകളിലൊക്കെ ആളുകൾ ഇറങ്ങി കുളിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് കൈ കഴുകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും താഴെത്തുന്തോറും അത് മലിനീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ പുഴകളിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോലും മടിയാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഒരു തെറ്റായ രീതി കൊണ്ടാണ് ഈ എന്ത് മാലിന്യമായാലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഈ അറവ് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും പുഴയുടെ ഒരു ഈ ഓരത്ത് കൊണ്ടിടുക അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിലേക്ക് കൊണ്ടിടുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമായി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലിനീകരിക്കുന്ന ഒരു ഈ പ്രശ്നത്തെ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നേരിടേണ്ടുന്നത് പുഴയോരങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ പലവിധ മാലിന്യങ്ങൾ കെട്ടിട അവശിഷ്ടങ്ങളായാലും ഈ അറവ് മാലിന്യങ്ങളായാലും എല്ലാം കൊണ്ടിടുന്നതായി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഒരു ഈ പാഴ്കിണറുകൾ പൊട്ടക്കിണർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടാവും ഓരോ പൊട്ടക്കിണർ ഇതിനകത്ത് പത്തി ചത്താൽ അതിനെയും കീടനാശിനി വാങ്ങിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഈ പാത്രങ്ങളും എന്തൊക്കെ വീട്ടിനകത്ത് സാധനങ്ങൾ മോശമാകുന്നുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഈ പൊട്ടക്കിണറിലാണ് ഈ പൊട്ടക്കിണറിൽ അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഈ പൊട്ടക്കിണറിലെ അടി ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടിവെള്ള കിണറുമായിട്ടുള്ള ഏകദേശം സമമായുള്ള സ്ഥലമാണ് വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം കയറി വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിട്ട കീടനാശിനിയുടെ കുപ്പിയും ആവശ്യമില്ലാതെ കൊണ്ടുപോയിട്ട മരുന്നുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഈ ചത്തപട്ടിയും പാമ്പും എല്ലാം തന്നെ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കിണറുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടിവെള്ളത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പൊട്ടക്കിണറും അങ്ങനെ പൊട്ടക്കിണറായി നിൽക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് ശുദ്ധിയായി വെക്കുകയും അതിനകത്ത് ഒരു മാലിന്യവും ഇടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ജലം കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് മഴവെള്ളത്തെ കുടിവെള്ളമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഴവെള്ളം മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ പല സ്ഥലത്തും ഞാനൊക്കെ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മഴവെള്ളം ഇതുപോലെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള സംവിധാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഈ തെങ്ങ് പോലുള്ള മരത്തിന് ഒരു ചെറിയ പാത്തിയൊക്കെ കെട്ടി അതുവഴി വരുന്ന വെള്ളത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പയൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ കുടിവെള്ളമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് പൊതുവെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാറില്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വെള്ളം മഴവെള്ളമാണ് ഈ മഴവെള്ളത്തെ ശേഖരിച്ച് നമുക്ക് അരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഈ നമുക്ക് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരാശരി വർഷപാതമുള്ള സ്ഥലമാണ് മൂവായിരം മില്ലിമീറ്റർ മഴ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തെ നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഈ തുലാവർഷക്കാലത്തേക്കുള്ള തുലാവർഷക്കാലത്തെ വെള്ളമെങ്കിലും ശേഖരിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള വേനൽക്കാലത്തെ ഉപയോഗത്തിന് നമുക്ക് വളരെ സഹായകരമാകും അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മഴവെള്ള സംഭരണം പഴയ തുണി കെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മരത്തിനൊരു പാത്തി കെട്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ അല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ശുദ്ധിയായി വൃത്തിയായി നല്ല സൗകര്യത്തോടു കൂടി എടുക്കാവുന്ന പല സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത് സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മഴവെള്ളം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലപ്പോഴും മഴവെള്ള സംഭരണി എന്
ഏഹ് ഇതൊരു അടച്ച കിണറിലല്ലേ അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക ഒരു ടാങ്ക് അല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു മനോഭാവം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കപ്പെടാറില്ല എന്നാൽ തമിഴ്നാട് പോലുള്ള ഈ രാജസ്ഥാൻ പോലുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഉൾഭാഗം പോലുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിൽ പോയാലും നമുക്ക് ഇത്തരം ടാങ്കുകളും ആ കിട്ടുന്ന മഴവെള്ളം പൂർണ്ണമായും അവർ ശേഖരിച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമുക്ക് ഇത്രയധികം വെള്ളം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സൗകര്യത്തെ കുറിച്ച് അത്ര ബോധവാന്മാരല്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു കാര്യമാണത് ഒരു ഫെറോസ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ടാങ്കിൽ ഈ പുരപ്പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന മഴവെള്ളത്തെ ഒരു പാത്തി പൈപ്പിലൂടെ ശേഖരിച്ച് മറ്റൊരു പൈപ്പിലൂടെ കടത്തി വിട്ട് ഒരു അരിപ്പ കൂടി ഉണ്ടായാൽ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ വൃത്തിയായി തന്നെ ഈ ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഴിയും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉയർന്ന് ഭൂമി തറനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ടാപ്പ് വെച്ച് നേരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ല മണ്ണിനടിയിലേക്കുള്ള ഒരു ടാങ്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാൻഡ് പമ്പ് കൊണ്ട് ഈ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും ഇതാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു ഇരുപതിനായിരം ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടാങ്ക് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനയ്യായിരം ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടാങ്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തുലാവർ ആഗസ്റ്റ് ജൂൺ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നല്ല മഴ കിട്ടുന്ന സമയമാണ് അത് നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ എല്ലാ കിണറുകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്തുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ശേഖരിക്കണമെന്നില്ല തുലാവർഷത്തിന്റെ മഴ വെള്ളം മാത്രം ശേഖരിച്ച് ഇതിനകത്ത് നിറച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങൾ ഏപ്രിൽ മാസം വരെയുള്ള കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കുടിവെള്ളമായി അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ടാങ്ക് തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിന് മതിയാവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ കണക്ക് എന്നാൽ ഇതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇന്ന് ഈ ശാസ്ത്രസാഹിത്യ വിഷത്തൊക്കെ തന്നെ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കിണർ റീചാർജിങ് ആണ് മഴവെള്ളം നമ്മുടെ ഓടാകട്ടെ ഷീറ്റ് ആകട്ടെ ഈ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ റൂഫാകട്ടെ എവിടെയാണോ വീഴുന്നത് ആ വെള്ളം ആ റൂഫൊന്ന് കൃത്യ വൃത്തിയായി വെക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ആ വെള്ളത്തെ ഒരു പാത്തി പൈപ്പിലൂടെ ശേഖരിച്ച് ആ പാത്തി പൈപ്പിനെ നമ്മളൊരു ചെറിയ പൈപ്പുകൾ ശേഖരിച്ച് നമ്മളൊരു അറയിലേക്ക് ഒരു ഫിൽട്ടർ ചേംബറിലേക്ക് മാറ്റും അങ്ങനെ വരുന്ന വെള്ളം ഒരു ച ചരലും കരിയും മണലും ഒക്കെ നിറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടാങ്ക് ആദ്യം ഈ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് ആ ടാങ്കിലൂടെ അരിച്ചതിന് ശേഷം ശുദ്ധിയായ വെള്ളം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കിണറിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നത് കിണർ റീചാർജിങ് ഇന്ന് വളരെ ഞാനത് അങ്ങനെ ഈ പരത്തി പറയണമെന്നില്ല തോന്നുന്നില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കിണറിലെ ഈ വെള്ളം നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജൂൺ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തെ വെള്ളമൊന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നേരിട്ട് ഒഴുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പാത്തി പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഈ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു വാൽവ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന മഴവെള്ളം നേരെ വാൽവ് തിരിച്ചങ്ങ് വിട്ടാൽ അത് ആ സമയത്തുള്ള വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തന്നെ പോവുകയും പിന്നീട് ഈ നമുക്ക് തുലാവർഷവും വേനൽ മഴയും ശേഖരിച്ച് കിണറിലേക്ക് ഒഴുക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള ഒരു വലിയ സൗകര്യമായി നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് പല ആളുകളും പറയും ഇത് മഴവെള്ളമല്ലേ ഇതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക ലോകത്ത് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് മഴവെള്ളം ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ മേൽപ്പുരയിൽ വീഴുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓട്ടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റിൻ്റെയോ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും മാലിന്യങ്ങൾ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പ്രശ്നം ഈ മാലിന്യങ്ങളെ അരിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു വലിയ സംവിധാനം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് കെട്ടിയ ഒരു ചെറിയ ടാങ്ക് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വാങ്ങുന്ന വാട്ടർ ടാങ്ക് പോലത്തെ ഒരു ടാങ്ക് ആകാം സിൻറ്റെക്സ് പോലത്തെ ഒരു ടാങ്ക് ആകാം ഈ ടാങ്കിനകത്തേക്ക് അടി ഏറ്റവും അടിയിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇടുന്നത് ഈ ഇഷ്ടിക കഷ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ട് കഷ്ണമോ ആണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകണം വെള്ളം ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പൈപ്പ് വെച്ച് ഈ കിണറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതുള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഫ്രീ ആയി ഒഴുകുന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കണം അത് അതിൻ്റെ മുകളിലായി നമ്മൾ ഇടുന്നത് ചാർക്കോൾ ആണ് ചാർക്കോൾ ആക്ടിവേറ്റഡ് ചാർക്കോൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിരട്ട കരി കത്തിച്ച് ചിരട്ട കത്തിച്ച് കരിയാക്കി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഈ സാങ്കേതിക
ഇട്ടാലും അത് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കഴുകിയിടണം ഈ ടാങ്കിനകത്തേക്ക് നിറക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കഴുകിയിടണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് ഈ ചിരട്ടക്കരിയാകട്ടെ ഇഷ്ടിക കഷ്ണമാകട്ടെ കാരണം ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള വെള്ളം മഴവെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വലിഞ്ഞ് കിണറിലേക്കാണ് പിന്നീട് വെള്ളം പോകുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിരട്ടയ കരിയായാലും ഇഷ്ടിക കഷ്ണമായാലും മണലായാലും ബേബി ജെല്ലി ആയാലും നിറക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന മഴവെള്ളത്തിലുള്ള എന്ത് മാലിന്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഒന്ന് അരി ഈ അരിപ്പയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഇഷ്ടികയിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോകുമ്പോഴേക്ക് ഇതെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ വളരെ ശുദ്ധമായ ജലമാണ് നമുക്ക് കിണറിലേക്ക് കിട്ടുക അതല്ലാതെ ഈ ടാങ്ക് ഇതിന് പകരമായി ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനം കൂടി ശാസ്ത്രാധി വിഷയത്തിന്റെ ഐ ആർ ടി സി ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നുണ്ട് അതിന് പൈപ്പ് മോഡലാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഇത് മറ്റെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തെ പാത്തി പൈപ്പിലൂടെ ശേഖരിക്കുന്നു ഒരു പൈപ്പിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ഒരു ടാങ്കിന് പകരം നാല് പൈപ്പുകൾ ഇത്തരത്തിൽ നാലഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള നാലഞ്ച് പി 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 വി സി പൈപ്പ് വെച്ച് അതിനുള്ളിൽ ഈ ആക്ടിവേറ്റഡ് ചാർക്കോളും അതുപോലെ ഒരു ഫൈബർ മെഷും ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനമാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാങ്കിന് ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷമവും ഇല്ല അത്രയും സ്ഥലവും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അവസാനം നേരെ കിണറിലേക്ക് വെള്ളം എടുത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത്രയും ഈ നേരം ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഈ ജലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഈ ജലം കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ലോകത്താകെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ജല സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ചെറിയ ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് വരൾച്ചയെ നേരിടുന്നതിന് ഒരുപാട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതും ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ രീതിയായ കിണർ റീചാർജിങ്ങുമാണ് ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥനയാ